அனைவருக்கும் வணக்கம் மீண்டும் இந்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அரசாங்கம் சொல்லக்கூடிய அனைத்து வழிமுறைகளையும் கடைபிடிங்க மாஸ்க் போடுங்க சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுங்க பொதுமக்கள் அதிகம் போடக்கூடிய இடத்திற்கு கூடுமான வரை செல்வதை தவிர்க்கவும் நன்றி இன்று ஒன்பதாம் வகுப்பு மாணவ மாணவர்களுக்கான ஆய தொலைபடி பயிற்சி அஞ்சு புள்ளி ரெண்டுல இருக்கக்கூடிய செகண்ட் ரோமன் ஃபர்ஸ்ட் செம் நான் சொல்லிக் கொடுக்க போறேன் ஆல்ரெடி செகண்ட் ரோமன் ஃபர்ஸ்ட் செம் நான் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ பாயிண்ட்ஸ் தொலைவு ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம கணக்குகள் செய்யுது இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவை எப்படி கண்டுபிடிப்பது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் டீல் பண்ணோம் இப்போ ஒரு கோடமை புள்ளிகள் கொலீனியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன அப்படின்னா ஒன்று ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை இப்போ ஒரு மூன்று புள்ளிகள் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ ஒரு மூன்று புள்ளி கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே ஒரு புள்ளி கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஒரு புள்ளி கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஒரு புள்ளி கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த மூன்று புள்ளிகளும் ஒரே நேர்கோட்டில் அமையுமா ஒரே கோட்டில் இருக்குமா அது கோட் இப்படின்னா இருக்கலாம் இப்படிதான் இருக்கணுங்க அவசியம் இல்லை இப்படின்னா இருக்கலாம் அந்த மூன்று புள்ளிகளும் ஒரே கோட்டில் அமையுமா ஒரே நேர்கோட்டில் இட்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் கொலீனியர் கொலீனியரா அப்படின்னு செக் பண்ணணும் எப்படி செக் பண்றது அப்படின்னா அது ஒரே ஒரு கண்டிஷன் நமக்கு ஆல்ரெடி தொலைவு ஃபார்முலா டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா மட்டும்தான் தெரியுவார் டி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ரூட் அது மட்டும்தான் தெரியும் அதை பேஸ் பண்ணி எப்படி செய்வது இதை ஏ வச்சுக்கலாம் இதை பி வச்சுக்கலாம் இதை சீன் வச்சுக்கலாம் நானா தான் வச்சுக்கிட்டேன் சார் இதை நான் ஏன் வச்சுக்கிறேன் இதை நான் பீன் வச்சுக்கிறேன் இதை நீ சீன் வச்சுக்கிறேன் நீ எப்படின்னு வச்சுக்கலாம் வச்சுக்கிட்டு இப்போ ஏ பி சீன் வச்சுக்கிட்டு மா வச்சு முடிச்சுட்டு ஃபார்முலா என்னன்னா அமையும்ோட்டில் எப்படி செய்யற அப்படிங்கறத பாருங்க இப்ப நீங்க ஒண்ணு இல்ல இப்ப கணக்கு கொடுத்திருக்காங்க மைனஸ் ஏழு கமா மைனஸ் ரெண்டு அஞ்சு கமா ஒண்ணு மூணு கமா நாலு அப்படின்னு ஒரு கணக்கு கொடுத்திருக்காங்க இதை நான் என்ன வச்சிருக்கிற வழக்கம் போல ஒன்னை ஏன் வச்சுக்கிறேன் ஏ வந்து செவன் கமா மைனஸ் டூ பி வந்து என்னது ஃபைவ் கமா ஒன் சிங்கிறது என்ன த்ரீ கமா ஃபோர் இது நானா தான் எடுத்துக்கிட்டேன் இது நானா தான் எடுத்துக்கிட்டேன் இது ஏன் வச்சுக்கிறேன் இதை பீன் வச்சிருக்கேன் இதை சீன் வச்சுக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் ஏபி ஏபியினுடைய தொலைவு ஏபியினுடைய தொலைவு ஏபி இதை டீன் வச்சுக்கிறோம் ஏன் டீன் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா என்ன எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ ஏ தானே ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு ஏவோட புள்ளி எழுதுங்க ஏழு கமா மைனஸ் இப்ப b ரெண்டாவது இருக்கனால b ஓட புள்ளி என்னது x1 y1 x2 y2 அப்படியே ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க what is x2 here 5 நம்ம இங்க கீழ போட்டுலாம் 5 minus 7 the whole square plus what is y2 1 minus minus 2 the whole square கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா செய்யணும் ஓகே இப்போ குறிகளை பத்தி என்ன சொல்லலாம் ஒரே மாதிரியான குறிகளா வெவ்வேறு மாதிரியான குறிகளா வெவ்வேறு மாதிரியான குறிகள் பெரிய எண்ணில் இருந்து சிறிய எண்ணை கழிச்சு பெரிய எண்ணோட குறிய போடலாம் மைனஸ் ரெண்டு த ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன்னு மைனஸ் எட்டு மைனஸ் பிகம் பிளஸ் மைனஸ் எட்டு மைனஸ் பிகம் பிளஸ் ஏன்னா இரண்டு குறிகள் கிட்ட கிட்ட இருக்கு அதனால நான் பெருக்கி போட்டாச்சு நாலு பிளஸ் மூணு ஸ்கொயர் ஏன்னா ரெண்டு ஸ்கொயர் நாலு ரெண்டு பெருக்கள் ரெண்டு நாலு பிளஸ் மூணு ஒன்பது ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஏபி என்ன ஏபி ஈக்குவல் டு ரூட் தேர்ட்டி அளவுகள் அது நம்ம எழுதிக்கலாம் அடுத்து என்ன பண்ற பிசி ஏபி பிசி அப்புறம் ஏசி ஓகே பிசி அது பிசிக்கு என்ன ஃபார்முலா டி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் plus y2 1 4 minus 1 the whole square. 
ஈக்குவல் மைனஸ் டூ தான் ஹோல் ஸ்கொயர் ஏன்னா வெவ்வேறு குறி பெரிய எண்ணிலேருந்து சிறிய எண்ணை கழிச்சு பெரிய எண்ணோட குறியை போட்டாச்சு ப்ளஸ் மூணு ஸ்கொயர் யூகெட் ரெண்டு ரெண்டு நாலு மூணு ஒன்பது யூகெட் தேர்ட்டீன் அதை இது என்னது பிசி பிசி ஈக்குவல் டு ரூட் தேர்ட்டி அடுத்தது ஏசி ஏசி கண்டுபிடிக்கிறேன் ஏசிக்கு என்ன ஏசி ஈக்குவல் டு டி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் தோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் தோல் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ஃபர்ஸ்ட்டு ஏவோட உறுப்பு என்ன ஏழு கமா மைனஸ் ரெண்டு சி மூணு கமா நாலு ஏழு கமா மைனஸ் ரெண்டு மூணு கமா நாலு இது என்னது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் திஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ அப்படியே ஃபார்முலா சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்க What is x2 here? 3 minus 7 the whole square. 3 minus 7 the whole square. Plus what is y2? 4 minus minus 2 the whole square. 4 y2 gara 4. Formula in the kudiyam minus y1 gara minus 2 the whole square. You get uh, minus 4. Uh, different symbol. Uh, bigger one left, smaller one subtract one. Bigger one sign for that. அப்படின்னா எங்க கூட்டுங்க கூட்டினீங்கன்னாட்டி ஒரே மாதிரியாக AC equal to 2 into square root of 13. இப்போ கவுஞ்சு பார்க்கலாம். பார்மலா என்ன ஒரே நேர்கோட்டில் அமையும் புள்ளிகள் நான் வேர் AC equal to AB plus BC. AC equal to AB plus BC. What is AC here? 2 root 13 equal to. What is AB? AB ஓட மதிப்பு? Root 13. BC ஓட மதிப்பு? Root 13. புள்ளிகள் ஒரு <laughs> 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 ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றா AB AB கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்புறம் BC AB யும் கண்டுபிடிச்சிட்ட BC கண்டுபிடிச்சிட்டே கடைசியா AC கண்டுபிடிக்கிறேன் இந்த ஒரு ஸ்டெப்ப கத்துக்கிட்டீங்கனா போது அதே போல தான் எல்லாத்துக்கும் இருந்துட்டு வர வேண்டியதுதான் AC யும் AC கத்தாச்சு எனக்கு இந்த ஆன்சர் கிடைச்சிட்டு இருக்கு கடைசி இந்த கண்டிஷன் நாம செக் பண்ணப் போறோம் எப்படி செக் பண்ணப் போறோம் AC AB BC அப்படி நமக்கு கிடைக்குது 
அப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடு லெப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஆட் பண்றப்ப எனக்கு ஈக்குவலா வந்துச்சு அப்படிங்கறதுனால இது ஏபிசி ஒரு கோட் அமைப்புள்ளிகள் இட்ஸ் அ கொலினியர் அப்படின்னு நான் ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன் இல்லை அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் அ கொலினியர் இது ஒரு கோட் அமைப்புள்ளிகள் அல்ல அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம் இதே போல எடுத்துக்காட்டு கணக்கு ஒன்று இருக்கு நீங்க என்ன செய்வீங்க அப்படின்னா எடுத்துக்காட்டு கணக்கு நீங்க சொல்ல மாட்டேன் நிச்சயம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து நான் நம்புறேன் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம அந்த பெல் ஐக்கான டச் பண்ணீங்க அப்படின்னா நான் போடக்கூடிய ஃபர்தரான வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுடைய நோட்டிபிகேஷன் நன்றி